Et donc, je suis investisseur. J'étais en train de faire le tour des banques. Et là, j'ai vu votre ouais. super affiche dans la rue. Ah, ensemble, construisons vos projets. Non, celle qui est derrière vous, la taux à 0,45% sur 25 ans. Là, j'ai dit direct, je vais m'asseoir devant monsieur le banquier. Ah oui, oui, cette affiche, oui, tout à fait. Je viens vous voir parce que j'ai besoin de faire financer mon troisième bien. Oui. Et là, j'ai dit, bah, hop, c'est la banque, euh, la banque qu'il me faut. Vous n'avez pas tout lu Si, taux à 0,45% sur 25 ans. Ouais, mais là, il y a marqué pour les primo-accédants, pour la résidence principale. Ah. C'est pas pour les investisseurs. Ah ouais, non, mais c'est... Il faut, faut savoir que, oui, pour les investisseurs, ça pourrait être une bonne chose, un taux à 0,45 sur 25 ans. Mais nous, le problème, c'est qu'on va rien gagner. Avec des taux aussi bas, il faut savoir qu'on gagne strictement rien. C'est un leurre. C'est pas un leurre, c'est pas un leurre, c'est que cette publicité, elle va être accessible pour les primo-accédants, pour ceux qui vont investir dans leur résidence principale. Alors pourquoi primo-accédant Parce que ces gens-là, comme on gagne rien sur un taux à 0,45, l'argent, on va aller le chercher ailleurs. L'argent, on va aller le chercher avec les primo-accédants en leur faisant ouvrir une multitude de bouquets, un CEL, un PEL, une assurance vie de multiples bouquets pour justement bah, pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir récupérer l'argent qu'on ne gagne pas sur des taux-là. Donc c'est pour ça que les vannes, en ce moment, bah, on les ferme un peu, mais on les ouvre essentiellement aux, aux primo-accédants. Les investisseurs, on sait très bien comment vous fonctionnez. Je suis moi-même un investisseur. Vous allez venir chez moi. Vous allez prendre l'argent, vous allez prendre les 100 000, 200 000, 300 000 euros que vous voulez pour votre investissement. Et je sais très bien que votre salaire, il y a peu de chances que vous veniez le domicilier chez vous. Je ne sais pas, peut-être que vous allez me dire oui, mais je sais surtout que vous n'allez pas prendre un PEL, un CEL à côté, parce que vous avez un statut d'investisseur. Donc c'est pour ça que ce sont des, euh, des, des propositions qu'on qu propose aux, aux gens qui sont primo-accédants. Ah mais justement, aujourd'hui, je voulais prendre un PEL, un CEL. Euh, oui, mais non, ce n'est pas possible de les multiplier. Vous en avez sûrement déjà... Dans, vos, dans votre organisme bancaire euh, principal. Donc, donc ça ne va pas être possible de, euh, que je vous suive sur, euh, sur un tel dossier en tout cas. Ah, il y aura ailleurs une plus belle affiche. Oui, on se sera dur à trouver. Mais n'hésitez pas à venir nous revoir si, euh, si le jour on fera des offres pour, pour les investisseurs. Ok, bon bah merci quand même. Mais à bientôt, au revoir. Au revoir.